हरी ओ श्री गुरुभ्यो नम कठोपनिषत् मनन पद्धव मंत्र आरव वली मन को दी बोधिस्ट श्री रालपल्ली राम सुबारा गुरगार की अनेक प्रणाम तत्व विधानंद सरस्वती वारी चिन्मय वारी परमार्थानंद वारी दयानंद सरस्वती गारी अनेक प्रणाम पदहेड़ मंत्र वरकू मन मनना कंप्लीट पद्धति पन्द रे मंत्राल तो उपनिषत् मुगे बोली पद्धद मंत्री चूस्ता पन्मद मंत्र शांति मंत्र मुझे चूस बल्ली आरंभ के मुझे मल्ल व मल्ली दी सोमवार चूस्ता चेतना पद्धद मंत्रा की मुझे पदहेडो मंत्र अंगुष्ट मात्र पुरुष अंदर हृदय अंगुष्ट पुषुण पुषुण शरीर ना वेरपरचु वेरचे नक्कर आत्मात्म विवेक तो अनात्म वैसे आत्म अदे उपनिषत् तालूका सारांशम आत्मात्म विवेकमे उपनिषत् सारांशम बोध यहना मंत्रा चुंद मृत्यु प्रोक्त नचिकेतो अथल विद्या विधि चकृत्न ब्रह्म प्राप्त विरजो अभूत विमृत्यु अन्ोप्यव यो विध्यात्मे चला गंभीर श्लोक आखिर को पट्टी श्लोका अच्छा दाखिल वीर भाष्य अंत समग्र उ मंत्रा ने डरक्ट अर्थम चुस्टा की चूद मृत्यु प्रोक्त मृत्युदेव चर्च पबड़न नचिकेत अथ अट पिमट इट पिमट नचिकेत लब्ध नचिकेत पड़न विद्या विद्य ब्रह्म विद्य अभी कृत्न अटे पर्फेक्टली कंप्लीटली वितौट एनी ट्रेस आफ् एनी डर बस योग विधि अटे दी अर्थम चुस्कने साधन प्रक्रिया तो पाटा नचिकेतकनेटी ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म पा विरज अभूत अटे रजो गुण तम गुणा वे पूर्ति स्वच्छ सत्व लिखा विमृत्यु मृत्यु पोगटना लेना नचिकेत मटना पगटा अन्ोपि एवं अन्ोपि इतर एवं वित् इकड़कम इकड़ी वित् इकड़ वित्म का तेजकोनवाड़े यह एवर वालू आध्यात्मेव आध्यात्मे तेसकनी अटू कंप्लीट सेंटन ब्रह्म प्राप्त विरजो अमृत मल्ली तुवाली सेंटन इक मल्ल अक्रमण से कवाली अट अर्थ सो मृत्युदेवत चेत यह विधम का नचिकेत को चपबड़न आत्म विद्या अभी नचिकेत पी दिन तालूका इन अंड साधना प्रक्रिया तो कृत्न पूर्ति तेजकनी ब्रह्म ने पंदा पी समस्त संसारिक गुणाल वैसा रजो गुणा तम गुणा वाट मृत्यु ने जीसा नचिकेत कावरना सर यह विधम का चलते विधम का अन्ोपि एवरना इतर आत्मेवा आत्मस्वरूप आत्म 
తెలుసుకుని బ్రహ్మ ప్రాప్త విరజోభూత్ అంబిమృత్యు అని చెప్పుకోవాలి సో ఇది స్థూలంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్థం విద్యాస్థుత్యర్థం ఎందుకండి ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతుంది విద్య అంటే ఆత్మ విద్య జ్ఞానం ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి ఆరు వల్లిలలో చెప్పబడిన ఆత్మ విద్యను స్థుత్యర్థం స్థుతించుట కొరకు గొప్ప చేసి చెప్పుట కొరకు దాని ప్రాముఖ్యాన్ని మన అందరికీ తెలియ తెలియజేయడానికి కోసం మరొక్కసారి కన్క్లూడింగ్ గా ఆయం ఈ ఆఖ్యాయిక ఈ కథ యొక్క అర్థ తాత్పర్యము ఉపసంహార ఉపసంహారము అధునా ఇప్పుడు ఉపసంహారార్థం ఇప్పుడు అధునా ఇప్పుడు చెప్పే చెప్పబడుతుంది ఈ పద్దెనిమిదో మంత్రం ఎందుకంటే చెప్తున్నారు ఇదిగో ఈ బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ విద్య బోధించబడినది ఒక ఆఖ్యాయిక ఒక కథను ఉద్దేశించి ఆ కథ ద్వారా సింబాలిక్ గా బోధించబడింది నచ్చకేతుడు చొక్కా వేసుకుని అవసరం రాజు వెళ్ళాడా చొక్కా వేసుకోకుండా వెళ్ళాడా అవసరం రాజు ఇంటికి వెళ్ళాడా ఆఫీస్ కి వెళ్ళాడా లేకపోతే నడుచుకుని వెళ్ళాడా విమానంలో వెళ్ళాడా ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వేయకూడదు ఆ కథ సింబాలిక్కే మృత్యు దేవత కోసం ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు మృత్యు ఎవరు ప్రతి వాళ్ళతో పక్కనే ఉన్నది సో అర్థం ఏమిటంటే ద డైలాగ్ బిట్వీన్ నచ్చికేత అండ్ అండ్ ద మృత్యు దేవత డైలాగ్ విత్ డెత్ అన్నారు మన స్వామి చిన్మయానందజీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫ్రేజ్ ద డైలాగ్ విత్ డెత్ ఇక్కడ మృత్యు అనే దానికి యమ ధర్మరాజు గద పట్టుకుంటాడు బర్రె మీద ఎక్కుతాడు బుర్ర మీసాలు ఆయన పాసం వేసి పట్టుకున్న అందరినీ లేకపోతాడు అనేటటువంటి సినిమా లేకపోతే పౌరాణికమైనటువంటి అవుట్లుక్ ఉపనిషత్ ఎక్కడా ప్రజెంట్ చేయలేదు ఏం ప్రజెంట్ చేస్తుంది మృత్యు అంటే మృత్యు దేవత అంటే హిరణ్య గర్భ ప్రజాపతి ఆ హిరణ్య గర్భ ప్రజాపతి ఏంతో మాట్లాడాడు అన్నట్టుగా మనకు ప్రజెంట్ చేయబడినది అయితే బొమ్మల్లో అలా యమధర్మరాజు బొమ్మ అలా ఉండవచ్చు కాక దానిని మనం తీసుకోం విద్యాశ్చుత్యర్థ బ్రహ్మ విద్యను స్థుతించుట కొరకు అయం ఈ ఆఖ్యాయిక ఈ కథ రూపముగా ఉన్న అర్థ తాత్పర్యాన్ని ఉపసంహార ఉపసంహారము చేయుట కొరకై అధునా ఇప్పుడు ఉచ్చతే చెప్పబడుతుంది ఈ మంత్రం చెప్పబడుతుంది ఉపనిషత్ అయిపోయింది అధునా ఇప్పుడు చెప్పబడుతుంది విద్యాస్థుత్యర్థం అంటే జ్ఞానము బోధించబడినది ఈ ఉపనిషత్తులు దానిని ఉపసంహరించే ముందు ఒక్కసారి ఆ జ్ఞానం తాలూకా గొప్పతనాన్ని మరొకసారి స్థుతించడానికి జ్ఞాని అనే ఆయనకు జగత్తు అర్థకామాలకు పుణ్యపాపాలకు మరణించి కూర్చుంటాడు అంటే జ్ఞాని అంటే ఎవరు జగత్తు ఆయనకు లేదు యాజ్ ఫార్ యాజ్ జగత్ ఈజ్ కన్సర్న్ హీఈస్ డెడ్ ఓకే అర్థకామములు అవి కూడా లేవు పుణ్యపాపములు అవి లేవు ఇంకా మృత్యు భయం ఎక్కడ ఉంటుంది ముందు చెప్పుకున్నాం ఈజ్ ఆల్రెడీ డెడ్ టు ద వరల్డ్ ఎవరు దిస్ జ్ఞాని ఈజ్ ఆల్రెడీ డెడ్ టు ద వరల్డ్ టు ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచము ఎడల లేనట్టే ద డిజైర్స్ అండ్ పొజెషన్స్ అన్ని పోయాయి పుణ్యపాపములు ముందే చచ్చిపోయాయి ఇక భయమేముంది సో ద డైలాగ్ విత్ డెత్ కెన్ హీ కెన్ హీజిలీ అండ్ హ్యాండిల్ ఎ డైలాగ్ ఏ ఒక సంవాదం మృత్యు దేవతతో సంవాదం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలడు ఎందుకు ఈజ్ డెట్ టు ద వరల్డ్ ఈజ్ డెట్ టు ద డిజైర్స్ ఈజ్ డెట్ టు ద పొజిషన్స్ అండ్ హీఈస్ డెట్ టు ద ధర్మ ధర్మ అండ్ పుణ్య అండ్ పాప దెన్ వేర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ అగైన్ డైంగ్ దెర్ ఇస్ నో మోర్ డైంగ్ సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ హ్యావింగ్ ఎ డైలాగ్ విత్ డెర్త్ భయం పోయింది మృత్యు భయం పో మనందరికీ పట్టుకోర్చుంటుంది ఏమిటి మృత్యు భయము చేతిలో ఉన్నవన్నీ చేయి జారిపోతాయేమో ఇన్స్టంటేనియస్ ఇన్స్టంటేనియస్ గా ఒక్క సెకండ్ లో ఎక్కడున్నా ఒక్కడ ఎవరికి చెప్పా చేయడానికి వీరు లేకుండా వదిలేసి పోవాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ చేయి జారిపోతాయి మృత్యు అంటే అదే డెత్ దాని గురించి మనం భయపడిపోతూ ఉంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడే అవతలడం చేసేస్తే ఇంకా మృత్యు భయం ఉండదు ఇదే మృత్యుంజయ మంత్రము ఇదే మృత్యుంజయము మృత్యుంజయము అంటే జయుడు లేక మృత్యుంజయత్వము అంటే వేరేది కాదు దిస్ ఇస్ విన్నింగ్ ద డెత్ ఓవర్ హౌ బై డైయింగ్ టు ద వరల్డ్ రైట్ నౌ బై డైయింగ్ టు ద డిజైర్స్ అండ్ పొజిషన్స్ రైట్ నౌ నేను కోరదగినది ఏదీ లేదు 
అనేటటువంటి స్థితికి రావడమే అయం ఈ ఆఖ్యాయిక అర్థ ఉపసంహారార్థం ఈ కథలో క్యారెక్టర్స్ అన్నింటినీ సైకో అనాలిసిస్ చేయకూడదు చేసి తండ్రి గారు గొప్పవారా లేకపోతే మంచివారు కాదా మంచి యజ్ఞ మంచి అడ్డయజ్ఞం చేశారా ఇలాంటి సైకో అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరము ఏమీ లేదు ప్రయోజనం అంతకంటే లేదు తెలుసుకోవలసినటువంటిది బ్రహ్మ విద్య సింబాలిక్ గా తీసుకోవాలి అంతే తప్ప దాని అర్థాన్ని తాత్పర్యాన్ని తీసుకోకూడదు ఈ విధముగా మనము ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఈ వలువులన్నింటినీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ దాని తాత్పర్యాన్ని తీసుకుని నచికేత సహా అంటే నచికేత అన్న నచికేత సహా అన్న రెండు ఒకటి ఒకటి సకారాంతము ఒకటి అకారాంతము మొదట్లో నచికేత సుడోని మొదలెట్టారు ఇక్కడ నచికేతుడు అంటున్నారు రెండు ఒక్కటే అటు పిమ్మట అథ అని ఉంది అక్కడ ఇలా శ్లోకంలో ఏమిటుంది అథ అథ అంటే అటు పిమ్మట ఎటు పిమ్మట ఇదిగో ఈ ఆత్మ విద్యను నేర్చుకొని ఆత్మ బ్రహ్మ విద్యను తను పొందిన తరువాత సో కంప్లీట్ గా పూర్తిగా పొంది పొందిన తరువాత కృత్స్నం అంటే కంప్లీట్లీ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్ కృత్స్నం యోగ విధిం అంటే దాని తలుక యోగ విధుల ద్వారా అంటే ఏమిటి యోగ విధులు చెప్పారు మనకి అక్కడ రెండు ప్రతి శ్లోకంలోనూ మనకు ఏ విధముగా దీనిని బ్రహ్మను పొందాలి ఎచ్చేన్ మాంగ్ మనసి ప్రాజ్ఞ అంటూ మనసు ముందేమో మనసు వాకును ఉపసంహరించుకోవయ్యా మనస్సులోని మనస్సునేమో బుద్ధిలో ఉపసంహరించు బుద్ధిని తీసుకెళ్ళి అహంకారంలో ఉపసంహరించు అహంకారాన్ని మహత్తులో ఉపసంహరించు నేర్పించారు అంటే ముందు బాగా నోరు మూసుకుని ఉండడాన్ని నేర్చుకో ఎక్కువగా వాగకుండా ఉండు మొట్టమొదటి స్టెప్ ఆ తర్వాత ఎక్కువగా మనసులో అల్లకల్లోలం అయిపోకుండా ఉండు మనస్సును ఇది చెయ్యండి యోగ విధుల ద్వారా అంతేకాకుండా ఇంద్రియాలు అన్నిటినీ కూడా ఉపసంహరించాలి అది అనే యోగ విధుల ద్వారా చెప్పారు ఎవరు చెప్పారండి మృత్యు ప్రోక్తం మృత్యువు చేత చెప్పబడింది ఈ విద్యలో చేయడం అంటూ ఏది ఉండదు ఉండి విచారమే ఉంటుంది క్రియా కర్మ ఏది ఉండదు విచారంతోనే ఉంటుంది ఆత్మ విచారంతో స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా బ్రతకడానికి ఈ విద్య ఈ యోగ విధించ కృత్నం ఏతాం విద్యాం విద్యాం ఏతాం అంటే ఏతాం విద్యాం అంటే ఈ విద్యను ఈ బ్రహ్మ విద్యను లబ్ధ్వా అంటే పొంది ఏతాం విద్యాం బ్రహ్మ విద్యను రచికేతను వల్ల పొంది టు లివ్ వెరీ ఫ్రీలీ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ హ్యావ్ టు డై టు ద వరల్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద వరల్డ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఐఎమ్ డెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ ఆర్ ద వరల్డ్లీ డిజైర్స్ వరల్డ్లీ పుణ్య పాపాస్ వరల్డ్లీ ధర్మ ధర్మాస్ అదే ఈ విద్య ఈ విద్య అంటే ఇక్కడ జ్ఞానము అనే అర్థము రామకృష్ణుల వారు కూడా ఇదే చెప్పారు నువ్వు ప్రపంచం నుంచి ఎంత దూరంగా ప్రపంచం నుంచి నిష్ నిష్క్రమించి ఉంటే నీకు దైవ దర్శనం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఉన్నంతకాలం దైవ దర్శనం అనే మాటే ఉండదు ఈ విధముగా ఆ విద్యను మానవుడు పొందవలను యోగ విధించ కృత్నం విద్యాం ఏతాం లబ్ధ నచ్చుకేతుడు పొందాడంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా పొందవచ్చు బ్రహ్మ అంటే అంటే ఏమిటి లోపల ఉన్నటువంటి దైవత్వం అది పైకి తేవాలి అది కవర్ అయిపోయింది అజ్ఞానం అనే మూత ఆచ్ఛాదనతో ఉంది ఆ ఆచ్ఛాదనను తీసివేయాలి అదే బ్రహ్మ ప్రాప్త బ్రహ్మని పొందాడు అన్నారు పొందడం అంటే ఏమిటి తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకోవడమే పొందడము వేరే వెళ్ళడము పొందడము ఏమీ ఉండదు ఒక ప్యాకెట్ పొందినట్టు బ్రహ్మని పొందడం ఉండదు కదా చేత బ్రహ్మ ప్రాప్త రజ అంటే రజోగుణము రజోగుణంతో పాటు తమోగుణం తమోగుణం కూడా విరజ అంటే రజస్తమో గుణములు పోయి విరజో భూత్వా విరజో అభూత్ అంటే విరజుడయ్యి అంటే రజస్సు లేకుండా రజో తమో గుణములు లేకుండా సత్వగుణాన్ని సాధించుకుని దానిని కూడా అధిగమించి శుద్ధ సత్వాన్ని పొంది విమృత్యు అంటే మృత్యువుని కూడా లేకుండా చేసుకుని ఈ బ్రహ్మ విద్య తాలూకా ప్రాప్తి వల్ల ఫలితం ఏమిటి విరజో అభూత్ విమృత్యు ఏమిటి పొందాడు బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మను పొందాడు ఎలా పొందాడు ఏతాం విద్యం ఈ విద్యను లబ్ధ్వా పొంది 
బ్రహ్మను ప్రాప్త బ్రహ్మను పొందాడు యోగ విధించ కృష్ణం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంట్రికేట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హౌ టు మెడిటేట్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా అదే యోగ విధించ కృష్ణం అండ్ ఇక్కడ యోగం అంటే ఏదో ఒక హఠ యోగం అది అనుకోకూడదు రజోతమో గుణములు తొలగిపోయాయి విరజ విమృత్యు అన్నది ఉపనిషత్ రుత్యువు లేకుండా అయిపోయి అహంకార మమకారాలు విధ్వస్తం అయిపోవడమే మృత్యువు లేకపోవడం విమృత్యు అభూత్ అంటే ఈ అభూత్ అనేది ఉన్నది విరజో అభూత్ అభూత్ అంటే అయ్యి అని అర్థం ఆయను అయ్యి విరజో అభూత్ విరజ అభూత్ బ్రహ్మ ప్రాప్తో అభూత్ విమృత్యు అభూత్ ఈ అభూత్ అనేటటువంటి దానిని మూడింటికి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి సో విరజో అభూత్ బ్రహ్మ ప్రాప్తో అభూత్ విమృత్యు అభూత్ రజసు పోయింది మృత్యు దూరం అయిపోయింది బ్రహ్మని పొందిన వాడైపోయాడు బ్రహ్మ ప్రాప్తో అభూత్ సో ఆయన పొందాడు ఎవడు నచ్చిక మరి మన మాట ఏమిటి మనం పొందుతామా తప్పకుండా పొందు అన్యు అపి అన్యులు కూడా ఇతరులు కూడా వేరెవరైనా కూడా యహ ఎవరైతే వారు యహ అనే దాంట్లో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవీ లేవు ఏ విధమైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా సకల మానవ మాత్రుడు కూడా అన్యులైనా ఎవరైనా కూడా అన్యులు వారిని ఈ బ్రహ్మను బ్రహ్మ ప్రాప్త విరజో అభూత్ విమృత్యు అవచ్చు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎలా అనుభవంకి వస్తుంది ఎవరికైనాను దైవానుభవం చెప్తున్నారు దైవానుభవము ఏవం విత్ అప్యేవంలో ఏవం ఉంది విధధాత్మ్యలో విత్ ఉంది ఈ రెండు కలిపితే ఏవం విత్ మనకి ఏవం విత్ పరిచయమే ఏవం విత్ గారు అంటూ ఉంటాం అంటే ఈ విధముగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏవం విత్ ఆధ్యాత్మమేవ పరమాత్మను తన శరీరమునందే ఆధ్యాత్మ ఎందే దర్శించాడు అంటే కోవిలకి వెళ్ళి భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నాడు కాశీకి పోయి విశ్వేశ్వరుణ్ణి చూశాడు అని కాదు ఇక్కడే తన ఆత్మ ఎందే ఆధ్యాత్మమేవ అన్యోప్యేవం ఏవం విత్ ఈ విధముగా ఉన్నవాళ్ళు ఆధ్యాత్మమేవ తమ ఎందే తమ ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఎక్కడికి పోకర్ లేకుండానే అంటే ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంది తమ ఎందే అని ఆగిపోయింది తమ ఎందే ఏమిటైంది బ్రహ్మ ప్రాప్త బ్రహ్మను పొందుతారు విరజో అభూత్ అంటే రజో గుణము లేకుండా అయిపోతారు విమృత్యు మృత్యువుని జయించేస్తారు ఎవరు అన్యు అపియేవం మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అంటూ చెప్తున్నారు భాష్యంలోకి పోదాం మృత్యు ప్రోక్తాం అంటే మృత్యువు చేత మృత్యు దేవత చేత చెప్పబడిన ఇక్కడ యమోక్తాం అని ఈయన ప్రింట్ చేశారు కానీ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ లో యథోక్తాం అని ఉన్నది యథోక్తాం అంటే ఏ విధముగా చెప్పారో ఈ ఉపనిషత్తులో ఆ విధముగా అని అర్థం యమోక్తాం అంటే యముని చేత చెప్పబడినట్టుగా అర్థం రెండు ఒక్కటే అయితే యథోక్తాం అన్నది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మృత్యు ప్రోక్తాం యథోక్తాం ఏతాం విద్యాం విద్యాం ఏతాం అని ఉంది తిరగేసి రాసుకోవాలి ఏతాం విద్యాం ఏమిటా విద్య బ్రహ్మ విద్యాం ఏతాం విద్యాం బ్రహ్మ విద్యాం ఈ విద్య ఏ విద్య బ్రహ్మ విద్య సో ఇక్కడ యోగ విధి అంటే బ్రహ్మ విద్యాం యోగ విధి అంటే ధ్యానము ధ్యానం అంటే జ్ఞానము క్రియ కాదు బ్రహ్మని తెలుసుకునే యోగ విధిని కూడా అంటే ధ్యానము జ్ఞానము అనేటటువంటి మార్గాలలో మానసమైనటువంటి భావనయే ఇక్కడ జ్ఞానము లేక యోగ విధి వేరే యోగ విధి అష్టాంగ యోగం అని కాదు యోగ విధిం బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందే పద్ధతిని కూడా ఎచ్చేన్ వాంగ్ మనసి ప్రాజ్ఞ మొదలైన శ్లోకాలలో మంత్రాలలో అలా అలాగే యదా పంచావతిష్టంతే జ్ఞానాన్ని మనస్స సహ జ్ఞానాన్ని మనస్స సహ పంచ జ్ఞానేంద్రియములు మనసుతో కూడా వెనక్కి తిరిగిపోయాయి అన్నీ కూడా చక్కగా ఉపసంహరించబడినాయి యదా పంచావతిష్టంతే జ్ఞానాన్ని మనస్స సహ అనే శ్లోకంలో చాలా వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఏ విధంగా బ్రహ్మను తెలుసుకోవాలి బ్రహ్మ అవుతే కంటికి కనబడేది కాదు కానీ కంటి కం తెలుసుకోవచ్చు ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు ఇంద్రియాలను చక్కగా ఉపసంహరించి తెలుసుకోవచ్చు మన వాక్కుని మనసునందులు అయిపరిచి తెలుసుకోవచ్చు మనసును బుద్ధి ఎందులు అయిపరచాలి ఇలా లోపలకు లోపలకు పోవాలి ముందు ఇంద్రియములు 
తర్వాత కర్మేంద్రియములు వాక్ ఎక్సెట్రా తర్వాత మనస్సు మనస్సు కన్నా లోపల బుద్ధి బుద్ధి కన్నా లోపలికి వెళ్తే అహంకారము అహంకారం దాటితే మహత్వ అమహత్వ దాటితే ఉండేటటువంటిది పరబ్రహ్మము లేక పరమాత్మ ఈ విధంగా యోగ విధ్యం అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధముగా రకరకముల సాధనములతో సహితంగా ఎలా నేర్చుకున్నాడు యోగ విధిం చ అంటే మరియు యోగ విధి తెలుసుకున్నాడు కొన్ని ఇన్కంప్లీట్ గా ఏమైనా తెలుసుకున్నాడా అబే కృత్నం కృత్నం అంటే పర్ఫెక్ట్లీ కంప్లీట్ కృత్నం కృత్నం అంటే సమస్తం అంటే మొత్తం అంతా సమస్తం స ఉపకరణం అంటే అన్ని అంగముల ద్వారా సాధనలతో కూడా స ఉపకరణం సోపకరణం స ఫలం ఫలంతో కూడా ఇదో ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది ఈ విధంగా జ్ఞానాన్ని సాధిస్తే నువ్వు మృత్యుని జయిస్తావు అమృతత్వాన్ని పొందుతావు బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మని పొందుతావు అంటూ ఫలాన్ని కూడా చెప్పారు కదా సమస్తం సోపకరణం సఫలం ఇది ఏతత్ ఏదైతే ఇది ఉన్నదో ఈ బ్రహ్మ విద్య ఆ బ్రహ్మ విద్యని పొందాడు ఎలా పొందాడు విద్యాం ఏతాం యోగ విధిం చక్రం ఎవరు చెప్పారు మృత్యు ప్రోక్తాం యమోక్తాం యథోక్తాం ఏతాం విద్యాం ఈ విద్యను బ్రహ్మ విద్యాం బ్రహ్మ విద్యను యోగ విధించ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంట్రికేట్ రహస్యాలు ఏ విధంగా దానిని పొందాలి అనేది రకరకాల మంత్రాలలో ఈ ఆఖరి వేలు అయితే చెప్పక్కర్లేదు ప్రతిదీ ఒక సాధన ప్రక్రియ అలా ఉన్నాయి ప్రతి మంత్రం కూడా యోగ విధించ కృత్నం పూర్తిగా కృత్నం అంటే సమస్తం అంతా స ఉపకరణం ఉపకరణములతో సహితంగా సాధనలతో సహితంగా స ఫలం ఈ సాధిస్తే ఏమి జరుగుతుంది ఒకటి మృత్యు పోతుంది రెండు అమృతత్వాన్ని పొందుతావు మూడు బ్రహ్మను పొందిస్తావు ఈ విధంగా ఫలాలు చెప్పబడ్డాయి సఫలం ఇది ఏతత్ అథ అనే ఒక మాట ఉన్నది అథ అంటే ఎప్పుడు అటు పిమ్మట అథ అనగానే అటు పిమ్మట ఎటు పిమ్మట ఇదో అథ అథ లబ్ధ అథ నచికేత లబ్ధ్వా అనుంది ఈ అథ ఇది మృత్యు ప్రోక్తం విద్యామేతం యోగ విధం చ కృత్నం అథ నచికేతో లబ్ధ అథ అటు పిమ్మట నచికేతుడు పొందిన పిమ్మట అంటే ఈ విధముగా ఈ వలులన్నీ అయిపోయి నచికేతుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని వరంగా అడిగాడు కదా ఆ వరాన్ని పొందిన పిమ్మట వర ప్రధానాత్ మృత్యోహ మృత్యు నుండి వరమును పొందిన వరము పొందిన ఇదప్ప లబ్ధ్వా అంటే ప్రాప్తి ప్రాప్య ఇత్యర్థ నచికేతో లబ్ధ్వా అనుంది నచికేత అథ నచికేతో అథ లబ్ధ్వా అనుంది నచికేతాహ నచికేతునిచే అథ అటు పిమ్మట అంటే ఇదంతా వర ప్రధానం అయిపోయిన తరువాత అంటే బ్రహ్మ విద్యా బోధన అయిపోయింది ఎవరి ద్వారా మృత్యోహ మృత్యు చేత మృత్యువు నుండి లబ్ధ్వా పొందాడు ప్రాప్య ఇత్యర్థ ఏమిటి పొందాడండి ఈ విద్యలోని అదే చెప్తున్నా మృత్యు దేవత నుండి వరమును లబ్ధ్వా ప్రాప్య పొంది ఇత్యర్థ పురాణ యమసర్మరాజు గారు కాదు మృత్యు దేవత అంటే కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ఆచార్యుడు వైవస్వతుడు అటువంటి యమధర్మ మామూలుగా పురాణాలలో ఉండే యమధర్మరాజును ఉపనిషత్ పెయింట్ చేయాల ఇక్కడ ఉండేటటువంటిది మృత్యు దేవత అంటే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అనియే ఆచార్యుడనియే తీసుకోవాలి కించ ఏమిటి ఏమిటైంది ఆ విధంగా తెలుసుకుంటే వాట్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్ బ్రహ్మ ప్రాప్త అభూత్ అంటే బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలిగిన కలిగిన వాడయ్యను బ్రహ్మను పొందిన వాడయ్యను దేనిని పొందినాడు బ్రహ్మ ప్రాప్త అభూత్ అంతేనా ముక్తో అభవత్ అంటే ముక్తిని కూడా పొందేశాడు బ్రహ్మ ప్రాప్తి పొంది అనంత విస్తారమైనటువంటి అనంతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు సర్వవ్యాపకమైన సత్చిత్తును తెలుసుకున్నాడు సర్వాత్మ భావాన్ని పొందాడు అదే బ్రహ్మ ప్రాప్త అంటే బ్రహ్మ అంటే ఒక పదార్థము ఒక పెద్ద అయినా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడము కాదు కదా ఈ పరిచిన్నత పరిచిన్న జీవుడను నేను కాను బద్ధుడను కాను సర్వము నేనే అంటూ సర్వాత్మ భావాన్ని పొందడమే బ్రహ్మ ప్రాప్తి అదట్ వాట్ హీ హెస్ టు డూ హీ హెస్ టు డై టు ద వరల్డ్ అండ్ వరల్డ్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ పొజెషన్స్ అండ్ ఆల్ ది పుణ్యపాపాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ 
first of all, one must die before he gets the Brahma Prapti. The die means here not physical death of the body, but the death towards the world and towards all the possessions and all the experiences and all the punyas and papas. Apadu liberated. Mukto abhavat ityarthaha. Kincha brahma praptaha abhut mukto abhavat. E ante kakunda vidya praptya i vijanu pundi. Katham yevithamuga pundedu. Vidya jnana munu praptya pundi. Virajaha. Te rajasule kunda ipe. Digata dharma dharma dharma. Ani petakoda du rendu sanji chayari. Dharma dharma nadani. Dharma dharmani kalpiras power. Akada visarga kotesi, dharma dharmamudu, okay word gavis kundi. Vigata poina twenty. Gata te podam. Vigata te portiga poe, empty poe, dharma dharma poe. Virajahan is an empty answer as seru. Te rajasul anywhere I do. Rajas and empty, krielu, karmalu, kalapalu, chatalu. Even ni prapanchal loge set at twenty one. Nikuda rajasu. Danto Pata Thomas, Avena with Dharma Dharmamulu, Dharma Dharmamulu Kati Tamuga Chapamanagada, Cheta Vigata Dharma Dharmaha, Tekakunda, Vimruchu, who Tem Ruchu and Goda Lakunda Iped, Ruchu and Tayatandi, Desireless, Desireness, Desire is the Murchu, Desirelessness is Godliness. Vimruchu, who Tayapodate Desire in the Adem Ruchu. Desert lake of Podome, Amrutha, Shinsalagatika Nerchum. Vimruchu, who Vigata Kama Avidyascha, Vigata Poina twenty, Kama Kama Muru, Avidya Yanamu, Sun Ainavade, Urvam Jatha Munduga and the Venakala arrived in the Vara Pradhanat, Brahma Prapti arrived in the Brahma Prapti, the Pundana Taruata, Vigata Kama Mulainai. Avidja poin than die go to the poor Vahan, poor woman, Munduga, Yamtayadu, Vimruchu, who, and take Vigata Kamas, Cha, with Avidjas, the son, poor woman, mother to guide Jatha. At the Pondan Tarat and the Virajaha Vigata Tharma Tharma, Avigoda Mundaipe, a put a Brahma Prabhuj. A poor woman and the Mundu Jaraga Mundu Chavels in the empty Vimruchu, who, Vigata Tharma Tharmaha, Virajaha. Itja prapto, te ai jnana nipundi, dharma dharma muluka ati tamuga, rajas tamo gunamuluka ati tamuga, muruchu nakati tamuga, muruchu lekunda, te vigata kama avidyascha, kama plus avidya kama avidyascha, kama avidyascha, kama avidyascha. Vigata poina tavanti, kama korikal. Induku desire is muruchu. Desirelessness is godliness. Desirelessness and fearlessness is godliness. And Vivekananda Swami Chepi Unnargada Vimruchu Hu Mruchu Lekundai Poi Te Korikalu Ye Vilekundai Agyanamu Adiguda Purtiga Poi the Vigata Avidyas Cha Mariu Agyanamu Poga Sun to Samoga Ayi Ityatha Aniyatham Thermalis Lokan Loki Veli Chudam Yantan. Ruchu proctam, Ruchu cheta, with yam yetam, with no chucha to chapa bedame yetam, with yam y vijanum, la tua pundi, ever ruin a chicket to do, ta to pimata, ela pundadu, yoga with him chakras num, than clown at twenty intricacies and it's a partuga, a sathanal to partuga, crutchnum, putiga, pundad, is vijan, pundi empty in the la tua and a pundi. Asama Pakakriya, Pray to the Brahma Praptaha, Brahmanu, Pundinavada in Adu, Abhut and a Gandhi, Virajo, Abhut, Brahma Prapto, Abhut, Virajo, Abhut, Vimruchu, Abhut, Abhut and a Ayanu, Ayanu, Brahma Prapto, Brahmanu Pundinavada Yenu, Viraja Abhut, Tajasule Kunda, Dharma, Dharma Mulakati, Tamuga, Unavada Yenu. Vimruchu, who Muruchu lekunda, you know, and take Kamamu avidya lekunda, you know, and Rasa Kama Javidjans Javidjas Chan Vigata Kama Avidjas Chan Abizamoga, every year, 
నచికేతుడు ఈ బ్రహ్మ విద్యను మృత్యువు చేత బోధించబడిన ఏతాం విద్యాం మృత్యు ప్రోక్తం యోగ విధిం చ కృత్ం నచికేతో లబ్ధ్వా అధాటు పిమ్మట బ్రహ్మ ప్రాప్త బ్రహ్మను పొందిన వాడైను విరజో అపూత్ రజస్సు లేకుండా ధర్మాధర్మములకు అతీతముగా పుణ్య క పాపములకు అతీతముగా కర్మలకు అన్నిటికీ అతీతముగా అయ్యడు అంటే రజస్ అంటే యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ అంటే కర్మలు మీ మృత్యు మృత్యువుని కూడా దాటేశాడు ఏమిటి మృత్యు డిజైరే మృత్యు డిజైర్లెస్నెస్ ఇస్ గాడ్లీనెస్ చేత విగత కామ అవిద్యాశ్చ కామా కామావిద్యాశ్చ కామము కోరికలు అవిద్య అజ్ఞానము పోయాయి విగత అంటే పోగొట్టుకుని ఈ విధముగా బ్రహ్మను పొందాడు అక్కడతో సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కృపాపేచ్చు కదా అయినా ఈ విద్య ఒక నచికేతుడికే కాదు మహాత్మా అందరికీ కూడా అంటుంది ఉపనిషత్తు న కేవలం నచికేతాయేవా నచికేతునికి మాత్రమే కాదు అన్యో అపి ఇతరులకు కూడా యహ ఎవడైతే ఏవం విత్ ఏవం నచికేతవత్ నచికేతుని వలే ఏవం విత్ అంటే నచికేత నచికేతోవత్ నచికేతహవత్ నచికేతోవత్ నచికేతుని వలే ఏవం విత్ ఈ విధముగా తెలుసుకున్నవాడు అక్కడ తెలుసుకుంటున్నాడు ఆధ్యాత్మమేవా అనుంది ఆధ్యాత్మం ఏవా నిరుపచరితం అంటే ఏ అట్రిబ్యూట్స్ లేని ఉపచరితం అంటే అట్రిబ్యూట్స్ నిరుపచరితం నో అట్రిబ్యూట్స్ అట్ ఆల్ నిరుపచరితం అట్రిబ్యూట్లెస్ మార్గంలో గాడ్ అని తెలుసుకున్నాడు నాట్ ఎ గాడ్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ గాడ్ విత్ ఫామ్ నేమ్ ప్లేస్ టైమ్ షేప్ అండ్ ఆల్ దట్ నిరుపచరితం అన్నారు భగవత్పాల్ అంటే ఆధ్యాత్మం ఏవా తన ఎందే తన వెరీ ద వెరీ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ద వెరీ అంతఃకరణ ఇట్ సెల్ఫ్ అంగుష్ట మాత్ర పురుష ఎలా తెలుసుకున్నాడు ప్రత్యక్ స్వరూపం ప్రత్యక్ష రూపంగా ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా ఆధ్యాత్మం ఏవా అంటే ఈ పనిషత్ ఎలా చెప్తుంది చూడండి బ్రహ్మను తెలుసుకోవడం అంటే నిరుపచరితంగా తెలుసుకోవాలి ఉపచరితంగా తెలుసుకోకూడదు అంటే అట్రిబ్యూట్స్ తో తెలుసుకున్నది బ్రహ్మము కాదు నేదం యదిదం ఉపాసతే అందుకే అక్కడ చెప్పారు వితౌట్ అట్రిబ్యూట్స్ వితౌట్ ఎనీ ఓమాక్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్ వితౌట్ బీయింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నిరుపచరితం ఆధ్యాత్మమేవా ద వేరీ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రత్యక్ స్వరూపం అంటే అపరోక్ష రూపంగా డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ ఇండైరెక్ట్ మెథడాలజీ వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్ టు గో ఆర్ గెట్ సమ్వేర్ ప్రత్యక్ స్వరూపం ప్రాప్య తన స్వరూపాన్ని తత్వమేవా అంటే తత్వరూపముగా త్వమివా ఉంది త్వమివా కాదు తత్వమేవ తత్వ మేవా అని రాసుకోవాలి అంటే తత్వముగా తెలుసుకున్నాడు ప్రత్యక్ రూపం ప్రాప్య తత్వమేవ ఇత్యభిప్రాయ తత్వరూపంగా తెలుసుకున్నాడు నాట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ యాజ్ ది ఎస్సెన్స్ వాట్ ఈస్ ది తత్వ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆర్నమెంట్స్ బంగారా ఈస్ ది తత్వ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆర్నమెంట్స్ వాట్ ఈస్ ది తత్వ ఆఫ్ ఆల్ మట్టితో చేసిన వాటికి ఏది తత్వము మట్టి అంత ఈ అన్ని జీవులకు తత్వం ఏమిటి చైతన్యం తత్వమేవా తత్వం రూపమేవా ప్రత్యక్ స్వరూపమేవ ప్రాప్య పొంది ఇత్యభిప్రాయ అంటే అక్కడతో ఆపేలేదు ఆయన నా అన్యత్ రూపం అప్రత్యక్ రూపం ఇంకా వేరే రూపంలో ఎక్కడా బ్రహ్మ దొరకదు అన్యత్ రూపముగా బ్రహ్మను పొందలేదు అప్రత్యక్ రూపం నాట్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే as that is the god in the temple and this is me we are two apratyak rupam that is dvaita rupam ga kaakunda apratyak rupam ga kaakunda apratyak rupam anyat rupam na anyat rupam ante vere form apratyak rupam ante not a direct experience but an indirect experience na kaani vidhamuga tadevam danini adhyatmam evam అంటే విత్ ఇన్ ద వన్ వన్స్ ఓన్ సెల్ఫ్ ద వెరీ బాడీ ఉక్త ప్రకారేణ చెప్పిన విధముగా 
ఎవడైతే వేదావిజానాతి తెలుసుకుంటాడో ఏవం విత్ ఏవం ఒక చోట ఉంది విత్ ఒక చోట ఉంది యహ వేద అంటే విజానాతి ఏవం విత్ ఆధ్యాత్మమేవ ఏవం విత్ ఈ విధముగా తెలుసుకున్నవాడు సహ అపి అతడు కూడా విరజ సం అంటే ఇందా అక్కడ చెప్పినట్టుగానే విరజ విరజ అపూత్ బ్రహ్మ ప్రాప్య అపూత్ విమృత్యు భవతి అపూత్ విమృత్యు అపూత్ అంటే విమృత్యు భవతి అంటూ యాడ్ చేసుకోవయ్యా ఏవం విత్ కూడా అని రాసి అక్కడ ఆపేసింది ఉపనిషత్తులో అతను కూడా బ్రహ్మను పొందుతాడు బ్రహ్మ ప్రాప్య విరజ సన్ అంటే రజోగుణము లేకుండా అంటే కర్మలతో సంబంధం లేకుండా ఏమి చేయడము క్రియలు కర్మలు ఉండవు విగత ధర్మాధర్మ అన్నాడు విరజ అంటే విమృత్యు అంటే విగత కామ అవిద్యశ్చ విమృత్యు బ్రహ్మ ప్రాప్య బ్రహ్మను పొంది ప్రాప్యభవతి ఇది వాక్యశేష అక్కడ లేదు ఇన్కంప్లీట్ గా ఉపనిషత్ ఆపేసింది మిగతా వాళ్ళ గురించి చెప్తూ వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మను పొందుతారనే విషయాన్ని చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ మీద ఉన్న మాటలను ఈ కింద వాక్యాన్ని కూడా అన్వయం చేసుకోండి ఇది వాక్యశేష అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ ఉపనిషత్ నచ్చికేతుడు బ్రహ్మ విద్య పొందాడు అని ఆపేయలేదు నచ్చికేతుడితో పాటు దీన్ని చదువుతున్నా లేకపోతే దీన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క జిజ్ఞాసు కూడా బ్రహ్మని పొందగలడు విరజుడు కాగలడు విమృత్యు అవగలడు బ్రహ్మని పొందగలడు అన్యోప్యేవం యో అంటే యహ ఎవడైతే ఎవరైనా అన్యో అపి ఇంకొకడు ఏమైనా ఎవరైనా కూడా ఏవం విత్ ఏవం విధ సాత్మ్య అని ఉంది కదా ఆ విధాలో విత్ ఉంది ఏవం విత్ ఈ విధముగా తెలుసుకున్నవాడు యహ ఎవడైతే ఎవరైనా సరే అన్యో అపి ఇతరుడు ఎవడైనా కూడా స్త్రీ పురుషుడు లేకపోతే వర్ణము కులము జాతి మతము లింగము ధనం ఉన్నవాడు లేనివాడు వయస్సు వయసు ఉన్నవాడు లేనివాడు అనే భేదం ఏదీ లేకుండా అన్యో అపి ఏవం యహ ఏవం విత్ ఈ విధముగా ఉన్నవాళ్ళు ఆధ్యాత్మమేవ అంటే తన స్వరూపంగానే తెలుసుకుంటాడు అంటే నాట్ యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ అవుట్ సైడ్ ఆధ్యాత్మమేవ అనే దాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు ఆధ్యాత్మమేవ అంటే ఏమిటి ఏవం నచికేతోవత్ నచికేతుని వలె ఆధ్యాత్మం ఏవ నిరుపచరితం ఏ విధమైన ఎట్రిబ్యూట్స్ లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ రూపము నామము దేశము కాలము వస్తువు పరిచ్ఛిన్నత లేకుండా ప్రత్యక్ స్వరూపం తన డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రత్యక్ స్వరూప్ ప్రత్యక్ అంటే ఇన్వెల్లింగ్ అంతర ఆత్మ రూపంగా అంతరాత్మ స్వరూపంగా ప్రత్యక్ అంటే ఇన్వెల్లింగ్ ఇన్నర్ అంతరాత్మ స్వరూపంగా తత్వమేవ తత్వరూపంగా నాట్ యాజ్ ఎ ఫిజికల్ రూప బ్రహ్మను దేవుని ఫిజికల్ రూపముగా పొందలేము దేవుడు ప్రత్యక్షమైపోయాడు ఫిజికల్ గా వచ్చి వచ్చ నీ భక్తికి మెచ్చి మేకతోలు కప్పుతాను అంటూ ఆయన ఏం ఎదురుగుండా రాడు అలా వచ్చాడు అంటే అది కథ పురాణం దాన్ని నమ్మవలసిన అవసరం లేదు తత్వమేవ ప్రత్యక్ స్వరూపమేవ నిరుపచరితం ఇలాంటి మాటలు పడేశారండి నిరుపచరితం ప్రత్యక్ స్వరూపం తత్వమేవ ప్రాప్య ఆ విధముగా బ్రహ్మను పొంది ఇత్య అభిప్రాయ అని దీని అర్థము మళ్ళీ అంత అక్కడ ఆపలేదు నా అన్యత్ రూపం నాట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫామ్ విచ్ థింక్ యాజ్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫామ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎర్ నేమ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎంటిటీ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ గాడ్ ఈజ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రత్యక్ స్వరూపం నిరుపచరితం తత్వమేవ ప్రాప్య నా అన్యత్ రూపం నా అప్రత్యక్ రూపం అంటే అప్రత్యక్ రూపం అంటే ప్రత్యక్ కాని రూపం అది కాదు అంటే ప్రత్యక్ రూపం నా అప్రత్యక్ రూపం అంటే ప్రత్యక్ రూపం తదేవం అదే విధముగా ఆధ్యాత్మమేవ ఇన్ ద వేరీ సెల్ఫ్ యుర్ సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఉక్త ప్రకారేణ చెప్పిన విధముగా యహ ఎవరైతే వేద అంటే విజానాతి తెలుసుకుంటారో ఏవం విత్ ఈ విధముగా తెలుసుకున్నాడు సహాపి అతడు కూడా విరజహ సన్ బ్రహ్మ ప్రాప్యాసన్ విమృత్యు భవతి ఇది వాక్యశేష ఇక్కడ ఏవం విత్ తర్వాత ఈ విరజ బ్రహ్మ ప్రాప్య విమృత్యు అనేటటువంటివి రాయలేదు ఉపనిషత్తు 
అన్యోప్యేగం యో విధ యో యో విత్ ఆధ్యాత్మేవానుంది ఆ తర్వాత ఏమిటవుతుందండి బ్రహ్మ ప్రాప్త విరజో అభూత్ విమృత్యు అంటూ కూడా ఇక్కడకు తెచ్చి కలుపుకో ఇది వాక్య శేష ఇది ఈ వాక్యాన్ని పూరించుకో ఈ విధంగా అంటూ చెప్తున్నారు అంటే బ్రహ్మ విద్యాస్థుతి పరమైనటువంటి ఈ కథను ఈ విధమైనటువంటి శ్లోకంతో ముగిస్తున్నారు మనం ఒక్కసారి భాష్యాన్ని రన్ చేస్తాను కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి విద్యాస్థుత్యర్థ అయం ఆఖ్యాయ ఆఖ్యాయిక అర్థ ఉపసంహార విద్యాస్థుత్యర్థ జ్ఞానాన్ని స్థుతించి చెప్పడానికి జ్ఞానాన్ని హైలైట్ చేయడానికి అయం ఈ ఆఖ్యాయిక కథలోని అర్థ ఉపసంహార ప్రయోజనాన్ని ఉపసంహరించుదు అధునా ఇప్పుడు ఉచ్చతే చెప్పబడుతుంది ఏమిటి చెప్పబడుతుంది అది అవతారిక ఇక్కడ వరకు ఈ మొక్క అవతారిక ఇక్కడ మృత్యు ప్రోక్తం అన్నది ఇందులో ఉంది మృత్యు ప్రోక్తం అంటే యథోక్తం ఈ విధముగా చెప్పబడినది లేక యమోక్తం ఏతాం విద్యాం ఇదో ఈ విద్యను విద్యాం ఏతాం ఏతాం విద్య ఏమిటి విద్య బ్రహ్మ విద్యాం ఎలా తెలుసుకున్నాడు యోగ విధిం చ కృత్నం యోగ విధితో సహితంగా పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడు యోగ విధించ అంటే యోగ విధులు అంటే ఏమిటి యచ్చేన్ మాంగ్ మనసి ప్రాజ్ఞ మొదలైన శ్లోకాలు దాని తర్వాత యథా జ్ఞానాన్ని పంచాసహ నేర్చుకున్నాం కదా ఈ శ్లోకాలలో చెప్పినట్లుగా కృత్నం సమస్తం పూర్తిగా సోపకరణం సోపకరణం సాధనములతో సహితంగా స ఫలం ఫలంతో కూడా ఇది ఏతత్ ఈ విధముగా తెలుసుకున్నాం నచికేతా నచికేతుడు అధా అంటే వరప్రధానార్థ మృత్యో మృత్యు ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని పొందిన పిదప లబ్ధ పొంది ప్రాప్య ఇత్యర్థ ఏమిటైంది కించ ఇంకా ఏమిటైంది అది వరాన్ని పొందాడు వరాన్ని పొంది ఏమిటి పొందాడు కించ ప్రాప్త బ్రహ్మ ప్రాప్త భూత్ బ్రహ్మను పొందిన వాడు ఆయను ముక్తో అభవత్ ముక్తిని పొందిన వాడు ఆయను ఇత్యర్థ ఏమిటా విద్య పొందాడు బ్రహ్మ విద్యను కథం విద్య ప్రాప్త ఆ విద్యను ఎలా పొందాడు కథం ఏ విధముగా పొందాడు విరజ విగత ధర్మాధర్మ ధర్మాధర్మములకు అతీతముగా రజోగుణము తమోగుణము లేసమే లేకుండా శుద్ధ సత్వంలోకి పోయి విమృత్యు మృత్యు కూడా దాటేశాడు మృత్యు లేకుండా అయిపోయాడు అంటే విగత కామ అవిద్యాశ్చ తొలగిపోయినటువంటి కోరికలు అవిద్య కలవాడై సన్ అంటే కలవాడై ఆ విధముగా అయినవాడై పూర్వం మొదట మొదట గుండా ఏమిటైంది విద్యా ప్రాప్య జ్ఞానాన్ని పొంది విరజ విగత ధర్మాధర్మ ధర్మములైన వాడై విమృత్యు అయ్యాడు విగత కామ అవిద్యాశ్చ సన్ పూర్వం అయిన తర్వాత బ్రహ్మ ప్రాప్త అభూత్ ముక్తో అభవత్ తర్వాత బ్రహ్మ ప్రాప్తిని ముక్తిని పొందాడు అక్కడతో అయిపోయిందా అండి నా కేవలం నచికేతా హియేవా నచికేతుడు మాత్రమే పొందలేదు ఆ విధ పొందుతాడని లేదు ఎవరైనా కూడా పొందవచ్చు అన్యు అపి యహ ఎవడైతే ఏవం నచికేతవత్ ఈ నచికేతుని వలె ఆధ్యాత్మం ఏవా ఆధ్యాత్మ రూపంగా స్వస్వరూపంగా తన స్వరూపంగా ప్రత్యక్ స్వరూపం నిరూప చరితం యాట్రిబ్యూట్లెస్ ఏ విధమైనటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ లక్షణాలు నామము రూపము దేశము కాలము వస్తు పరిచేదాలు ఏవి లేకుండా అంటే ఆబ్జెక్టు గా కాకుండా నిరూప చరితం ప్రత్యక్ స్వరూపం ప్రత్యక్షమైనటువంటి అనుభవంగా ఆధ్యాత్మం తన యొక్క సెల్ఫ్ గా ఇన్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ హిజ్ ఓన్ సెల్ఫ్ తత్వమే తత్వమేవ తత్వరూపంగా అంటే నాట్ యాజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బట్ యాజ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాప్య ఇత్య అభిప్రాయ పొందెను పొందుతారు అని అభిప్రాయం అంటే అంతేకాదండి నా అన్యత్ రూపం అప్రత్యక్ రూపం ఏ విధమైనటువంటి వేరే రూపము గాని అప్రత్యక్ అంటే ఇండైరెక్ట్ రూపం అయితే కాదు డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తదేవం దానిని ఆధ్యాత్మం అంటే వన్ వన్ సోన్ సెల్ఫ్ ఏవం ఈ విధముగా ఉక్త ప్రకారేణ చెప్పిన విధముగా ఎహ ఎవడైతే వేదా విజానాతి ఏవం విత్ ఈ విధముగా తెలుసున్న వాడు సహాపి అతడు కూడా అని ఆగిపోయింది ఉపనిషత్ ఏవం విత్ ఆగిపోయింది సహాపి అతడు కూడా విరజ సన్ అంటే విగత ధర్మాధర్మ సన్ బ్రహ్మ ప్రాప్య సన్ బ్రహ్మ ప్రాప్తిని పొందిన వాడై విమృత్యు 
विगत कामा अविद्यास्ती वाक्यशेष अविरज सन् ब्रह्म प्राप्त विमृत्यु अने दी पैन राशि अर्थ इकूट वाक्या कंप्लीट इधी इकड़ वाक्यशेष अटे वाट लौट ऐज नाट टोल अंडर्स्टूड अटमे इट इज अंडर्स्टूड दट देम फला क्यूर् टू दि अन्ोप्यवम यो विथ यो विथ आध्यात्म वारे इधे फल वस्तु अने अडर्स्टूड अंडर्स्टूड दाने वाक्यशेषा ब्रह्म प्राप्त अभूत विरजो अभूत विमृत्यु अभूत आयूर मन मृत्युदेवत विधम इकडू चुनाव ब्रह्म विद्यों अड़ना योग विधु तो अटे आंट्रिकसी तो कृत्न पूर्ति विद्या विद्यों लब्धवा पे ब्रह्म प्राप्ति ने विरजम स्थित रजस्स लेनी धर्माधर्म लेनी स्थित विमृत्यु मृत्यु लेने स्थित अटे काम अविद्य लेने स्थित पुन टू अन्ोप्यवम यो विध यो विथ आध्यात्म एवं वित् अन्ोप्यवम लिंक वित् विध लिवं वित् विधम का यहाँ वो ब्रह्म प्राप्ति विरजो भूत भूत विमृत्यु भवती वाक्यशेष दी तो कथिंदो मंत्री पद निषाले माटाड़ी तरवात शांति मंत्र गल दाने सोमवार उपनिषत्न मुग्चा प्रयत्न चाहूँ इंटर अवकाश मन अंदर लभ भगवंत की निजा एंत कृतज्ञता चाली पदा भाष्य में वदक मत आर वलू शंकर भाष्य समेत मंत्रार्थाल इंट्रिकसीस्ट साधारण मैंने एग्जापल वो इकडून प्रती पदा विवरी विश्लेषुट दाने को अर्थाल अट इंगी माटाकू मन कोई ने अयना आर आर वलू चयू भगवत् संकल्प भगवत् कृप इंटर भगवंत की भाषा ने विधम का मन को अच्छी शंकर भगवत् पादल वारी वाटे चक्ने विश्लेषण अभी नलगर स्वामीजी को तत्वानंद वारी मुख्य वार वीडियो परमार्थानंद वारी तरह चिन्मयान वारी तरह दयानंद सरस्वती गारी वार वार पुस्तक रूप में मैं पढ़ी तेजक विज्ञा की वारे रुणपड़ उन्म स्वामीजी को अनेक प्रणाम मुख्य शंकर भगवत्द अत्य नमोवाक आयन को एनो विधाल आयन को मन रुणपड़ उन्ना शंकर भगवत् आयन लेकिन भाष्य भाष्य लेकिन उपनिषत् विधम का मन को का सो सरा मन ब्रह्म विद्यों विधा तुटे विरजलम ब्रह्म पच्चु विमृत्यु विमृत्यु भवती एवरू एवर अन्ो अभी यह एवरना दीन ने पंदवचु अटूक भरोसा इच्छी उपनिषत् इकड़ तो कंक्लूड अंदर की प्रत्येक नमस्क अभिवंदन इकड़ तो यह अध्ययन मुगे